ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಏನಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೂ ಮೀಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ರೀಸನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ವೇರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಅವ್ರ ವಿಷನ್ನು ಮಿಷನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಐ ಐ ಟಿ ಐ ಯು ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಯು ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎ ಆರ್ ಐ ಐ ಟಿ ಎ ಆಫ್ ಹೈಫನ್ ಎಫ್ ಐ ಎ ಟಿ ಎ ಆರ್ ಐ ಐ ಟಿ ಎ ಹೈಫನ್ ಡಿ ಜಿ ಆರ್ ಆರ್ ಐ ಐ ಟಿ ಎ ಕಾರ್ಗೋ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಐ ಐ ಟಿ ಎ ಹೈಫನ್ ಯು ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎ ಐ ಐ ಟಿ ಎ ಹೈಫನ್ ಎಫ್ ಐ ಎ ಟಿ ಎ ಐ ಐ ಟಿ ಎ ಹೈಫನ್ ಡಿ ಜಿ ಆರ್ ಅಥವಾ ಐ ಐ ಟಿ ಎ ಕಾರ್ಗೋಳಗೆ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಇ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಟೆಂತ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರ ಪದವಿ ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಏನಂದರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜಾ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದೋಸು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆದ ಬಗ್ಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಲಕ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ತೊಗೋತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಲ್ಲೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ನೋಡಿರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟು ದ ವೆನ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾನ್ ರಿಫಂಡೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಟ್ ಮುಂಬೈ ನೋ ಫೀಸ್ ಆರ್ ನೋ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಟ್ ದ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿ